Evet arkadaşlar size bugün <gülüyor> otakette e, ilk başlayanlar için komutları falan göstereceğim. Ya, komutları göstermemde ben şu olarak deniyorum yani böyle teker teker göstermektense artı çizerek göstermek daha iyi oluyor bana göre. Onun için onun için bir sürücü vereceğim. Ve ilk olarak bunun line olduğunu bilmemiz lazım. Ama çizgi çizmek için kullanıyoruz komutu. Bu sonsuz çizgi çift taraflı x ve z yönünde. 3 boyu çizersiniz belki y z yönünde de yapabilir. Sonra bu poligon 5 ken 6 ken ve 4 ken yapmaz. 4 ken zaten var. Ondan sonra bulut var. Belki bir yazı yazacaksınız bir şeyin içine. Orada kullanabilirsiniz. Spline var. Spline'e biz çoğunlukla grafiklerde bazı yerler nedeni oval olduğu yerler dairenin belki şey yapamayacağımız yerler kullanıyor. Bu da artır yani spline'dır. İlk sözde etiyorum da şeyleri yazmamızla yapar. Şimdi de bunları geçer. Parça çizerek şey yapalım. Çünkü otogette pratik olması lazım. Yani pratik olmadan hiç önemi yok yani. Pratik ancak yanımızı çizersiniz. İlk olarak çizgimi tutalım line'ımızı. Yukarı doğru. 8 şu an tüm çizeceğiz. Şu an bakın çok yukarıdayız. Yakınlaşabiliriz yani. Tekerlekle ileri geri düz şekilde yapabiliriz yani. Ondan sonra uzunluğu 50. Yine 8. Yazmamıza gerek yok. Tıklayabiliriz. Bir şey dikkat edin. Şimdi ilk açtığınız zaman otoketinizde belki ortaları falan tutmayabilir. Onun için osnap yazıp yapabilirsiniz. Buradaki osnamı da yapabilir. Bazılarınız şey kullanıyorsa. Bu Dramit. Otokest klasik modeli bu. Size belki ileriki modellerinde bunlar yok ki bilmemiş. Bilmem dörtlerde. İlk yapacağımız şey Osnab yazıp bu işaretlerin hepsi işaretli olması lazım bunların. İkisi işaretli. Bir de üç boyutlarında olması lazım. Yani Okey diye. Tutabilir. Yoksa tutmaz yani. Ve ortayı falan bulamaz. Şu an bunda lazım değil ama ortaya bu eksen yapacağımız zaman burayı bulamaz. Şu an burayı eksen yapacağız. Şu an pin bu. Şimdi bunları şey olarak göstermeye gerek yok. Eksen olarak. Belki çizebiliriz yani. Bunu nereden yapabiliyoruz? Sol taraftaki layer for manager'dan. Burayı ilk önce tıklıyoruz. Burada normal şu anki çizdiği komut bu. Bunu çıktı aldığınız zaman her yere eşit hiç anlamı yok yani. Onun için yeni olması lazım. Çizgi komutları düzgün. Bunu için ne layer diyoruz. İlk önce çizgi yapalım. Çizgi yaptıktan sonra rengimiz zaten beyaz. Burada şimdi çizgiyi seçmemiz lazım. Ama bu normal. Çizgi kalınlığı çizgi kalınlığı 0.50 olacak. Ben 50 yapıyorum. Ama doğru tabii ki 50 yani. Ben yapıyorum bir şey değil. Bu sonra rengi Beyaz zaten. Tamam. Bunu bir tane de eksen yapalım o ortasındaki için. Eksen. Bunu yeşil renk yapalım. Sonra burada bunu seçmemiz lazım. Düz değil eksenin görünüşü. Onun için aşağı doğru ince 5 ctrb eksi olması lazım. Görünmez. Evet, bu. GTRX, SamplerX. Bunu seçiyoruz. Sonra buradan OK. Son çizgi kalınlığı 0.50 değil. 0.25, 35. Kafanı da ben 25 yapalım biz. Rengimizi yaptık. Ondan sonra eksen görünmez. Yani görünmez için de bunu görünmezin rengini de pembe yapalım. Burada farklı. 
Bu hemen altında zaten görünmedi. Gördüğünüz gibi. Center 5x buluyor. Gördüğünüz gibi. Ya burada belki olmadan bunu seçelim biz. 5x'i. Bunu da okuyla bir tane sıfır nokta 25. Çizgi çizerken eksen görünmez. Bir tane de ölçü yapalım. Ölçü. Çünkü hepsinin bir tane şey olması lazım. Standartı burada alalım. Yoksa olmaz. Çıktı alırsınız. Okulda falan iş yerinde. Hiç anlamı kalmaz. Bunu da normal bir çizgi. 0.25 görünmez ölçü bir de ince çizgi yapalım bu şeyler diş gibi çaplarında falan kullanacağımız yerler belki ölçü yönelimi de lazım olacak bunlar buna da ince çizgi diyelim sonra rengi sarı olsun bu bu normal 0.25 okeylerken buradan seçip sonra buradan çıkıyoruz Sonra değiştirebilmemiz için yani çizgiyi seçip eksen yapacağız. Bunları ise bakın şu an şunlar ilk komutu. Bunu yaparsanız bu saçma çıkarlar çıktı da. Bunu normal seçip çizgi kanını getiriyoruz. Şimdi tüyümüzün normal boyunu seçtik. Kenarları pa açacağız ama pa pinlerde 45 derece, 60 derecedir. O 60 derece kalan için iki tane komut vardır. İlk önce tüyümüz 1 milim olacak. Offset'e geliyoruz. Offset ileri atma demek zaten. Offset'imize 1 yazıyoruz. Enter. İlk önce burayı yapalım. Şimdi tüyümüz genişliği, torun genişliği 1 milim. Açısı ise 60 derece olacaktır. Şimdi burada iki çeşit yapabilirsiniz. Ya line yazarsınız. Tıkladıktan sonra buraya boyunu yazarsınız. Diyelim 1. Tab. Burada hesaplamamız lazım. Kaç olur o zaman? 